உன்னுடைய குழந்தைகள்ல ரெண்டு பேர் பெரிய மகான்களா வருவார் அப்படின்னு தியாகராஜ சுவாமி சொன்னார் அதுல ரெண்டு பேர் தான் ராமசுவாமி சிவன் வைத்தியநாத சிவன் அதெல்லாம் அந்த இன்சிடென்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் சக்கர நிராஜமா இருக்கும் பாடியுமே உஞ்சவிருத்தி போறார் அப்ப நமஸ்காரம் பண்ணதும் இதெல்லாம் சமீப காலத்துல நடந்தது அப்போ இவர் வந்து மற்றொரு சமயம் ராமசுவாமி சிவனும் இந்த மகா வைத்தியநாத சிவனும் பாடியுமே இருக்கார் ஆனந்த நடன பிரகாசம் என்கின்ற கேதாரத்துல இருக்கிற முத்துசுவாமி தீட்சித கீட்ட ராமசுவாமி சிவன் வைத்தியநாத சிவனை பார்த்து இப்படி இப்படின்னு காண்பிச்சான் என்னது இப்படி இப்படின்னு காண்பிக்கிறார் அப்படின்னதும் என்னன்னு கேட்டார் அவர் வந்து அவருடைய அண்ணாவே அவருக்கு குரு அவருக்கு சகலமும் கூட தம்பூராவே அவர் அண்ணா போடுவார் மகா வைத்தியநாத சிவன் ஹரிகதையும் பண்ணுவார் சிவ சிவனை பத்தி ஹரிகதையும் பண்ணுவார் கச்சேரியும் பண்ணுவார் கம்போசர் எல்லாமே அப்ப மகா வைத்தியநாத சிவன் கேட்டாரா என்ன இப்படி காண்பிக்கிற அண்ணா என்ன இதையே ராகந்தானம் பல்லவியா கண்ட சாப்பு மிசுர சாப்பு தானே இருக்கு திசுர சாப்பு கண்ட சாப்பு மிசுர சாப்பு மூணு சாப்பையும் வச்சு தத்தாத்திரயம் தாளத்துல பாடு அப்படின்னா தத்தாத்திரயத்து த்ரீ பேசஸ் இல்லையா பிரம்மா விஷ்ணு சிவன் தத்தாத்திரயம் தாளத்துல பாடுனதும் ஆன் த ஸ்பாட் திசுர திசுர சாப்பு தக் கிட்ட அப்புறம் தக்க தக் கிட்ட கண்ட சாப்பு அப்புறம் தக்க திமி தக் கிட்ட மிசுர சாப்பு அப்படி ஒரு ஆன் த ஸ்பாட் ராகம் தானும் பல்லவி இப்படி எல்லாம் பாரத தேசத்து பொக்கிஷங்கள் சமீப காலத்துல புல் அறிக்கும் எக்ஸ்ட்ரம் போரா ஒரு ராகம் கிரியேட் பண்றது எக்ஸ்ட்ரம் போரா தாளம் கிரியேட் பண்றது எக்ஸ்ட்ரம் போரா சங்கீதம் மட்டும் இல்லாம சாகித்யம் எல்லாத்தையுமே அப்படியே புங்கானு புங்கமா வருது அதுல இன்று எதிரம் யார் ராமசுவாமி சிவனா மகா வைத்தியநாத சிவனா பாபநாசம் சிவனா அப்படின்னு கேட்டா நீலகண்ட சிவனும் சிவனும் அப்படிங்கறதுதான் இன்றைய தின டாபிக் ஏன்னா பொதுவா நம்ம நீலகண்ட சிவனை பத்தி நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்காது நீலகண்ட சிவன் இவர்கள் எல்லாருக்கும் முன்னாடி இருந்தவர்கள் பாபநாசம் சிவனுக்கு குரு பாபநாசம் சிவனுக்கும் குரு யாழ்ப்பாணம் பொன்னம்பல பிள்ளைக்கும் குரு ஜனாங்கோ கமிஷனர் எல்லாம் அவ அவருடைய சிஷியர்கள் தான் சீடர்கள் தான் நீலகண்ட சிவனுடைய போட்டோ பார்த்தாலே கூகுள் பண்ணி பார்த்தா சிவபெருமான் மாதிரி இருப்பார் அப்படியே அந்த விபூதியும் ருத்ராட்சமும் அவர்களுடைய கிரேட் கிராண்ட் டாட்டர் ஸ்ரீமதி சரஸ்வதி அவர்கள் எழுதின நீலகண்ட சிவனுடைய வரலாற்ற ஹிஸ்டாரிக்கல் ரெஃபரன்சஸ் வைத்து கொண்டு இன்றைய தினம் அவருடைய வரலாற்ற அனுபவிக்கலாம் சிவனோட சேர்ந்து நீலகண்ட சிவனுடைய பிரபாவத்தையும் அனுபவிக்கலாம்னு எடுத்துட்டு இருக்கோம் அவருடைய கீர்த்தனங்கள்ல எல்லா கீர்த்தனத்திலையும் மெசேஜ் ஒரே கருத்து தான் சங்கீதம் ஒரு பக்கம் ஒரு ஆங்கிள் சாகித்யம் ஒரு பக்கம் ஒரு ஆங்கிள் அவருடைய மியூசிக்கல் ஜீனியஸ் சிவபக்தி தபஸ் ஆழ்ந்த கருத்து எல்லாமா சேர்ந்து அவர் நீலகண்ட சிவனா ரொம்ப ட்ரெடிஷ்னலிஸ்ட் காம்போதி கல்யாணி சுருப்பி இப்படிதான் பாடுவாரோ அப்படின்னா அப்படிலாம் இல்ல துஜாவந்தி பெஹாத் ஹமீர் கல்யாணி அப்படியும் பாடுவா இவர்கள் எல்லாருமே லைக் நோபிள் ஐடியாஸ் கம் ஃப்ரம் எவ்ரிவேர் அப்படின்னு எல்லாத்துக்கும் ஓப்பனா அக்செப்ட் பண்ண பெரிய மகான்கள் தியாகராஜ சுவாமி ஹமீர் கல்யாணியில பாடுறார் எல்லா ஆச்சரியமான புது புது ராகங்கள்ல யமுனா கல்யாணியில அங்க நார்த்ல இருந்து இருக்கிறதுக்கு எல்லாம் ஆனே எடுத்துக்கிறாரு தீட்சிதர் அப்படி துவிஜாமந்தியில பாடுறார் தீட்சிதருடைய அந்த நார்த் இந்தியன் ராகாஸ் தான் ரொம்ப ஃபேமஸ் அந்த மாதிரி நீலகண்ட சிவன் சொல்ற விஷயம் சிவனை Yeah, 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 yeah
Thank you. 
அந்த டைம் ஆனப்புறம் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் இல்ல ஒன் ஹவர் அது வரைக்கும் பேசாம இருக்கணும் வாய் தூர கூடாது அந்த ஒன் ஹவருக்கு அப்புறம் விளையாட்டுலயும் அதுக்குள்ள ஜெயிச்சிருக்கணும் கல்ல எத்தனை கல்ல எடுத்து போட்டாங்கிற நம்பரையும் சொல்லிருக்கணும் இவ ராகங்கள்லாம் பாடி வந்தாலே அது கல்யாணி காம்போதி கரப்பிந்து மல்லி நல்ல கதையில ஆர்டர்ல சொல்லணும் அனாவசியமா பொருட்கள் எடுத்துட்டு போய் எடுத்துட்டு போய் திரும்பி வச்சாலே அது கழுகு மிளகு ஜீரகம் ஒரு துணி பேப்பர் பெட்டு அழுக்கு குப்பை தொட்டி அதையும் ஆர்டர்ல சொல்லணும் இந்த கேள்வி எல்லாம் கேட்டுட்டு இருந்தாலே அந்த கேள்விக்கு பதிலும் ஆர்டர்ல சொல்லணும் இவ்வளவு எட்டு விஷயம் பத்து விஷயம் மறக்காம அந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் டைம் குள்ள அத்தனையும் பண்ணணும் அது மட்டும் இல்லாம பல மொழிகள்ல கேள்வி கேட்பா கேள்விய கன்னடம் தெலுங்கு மலையாளம் சமஸ்கிருதம் ஹிந்தி மராத்தி அந்த மொழியிலேயே அது அதுக்கு பதில் சொல்லணும் இப்படி மாறுனா நம்ம ஊர்ல இருந்திருக்காங்க அதெல்லாம் நினைச்சே பார்க்க முடியலையே ஏன்னா ரொம்ப பொய்யோ எக்ஸாஜுரேஷனும் தோணும் ஏன்னா நம்ம இப்ப இருக்கிற நிலைமைக்கு பார்த்தோம்னா பாடவும் பாடுவார் வீண வாசிப்பார் எல்லா வாத்தியங்களும் பண்ண தெரியும் அவரோட அப்பாவும் அப்பேற்பட்ட இசை குடும்பம் மாமாவும் இசை துறை இந்த பத்மநாபபுரம் வந்த அப்புறம் தான் அவருக்கு சிவபெருமான் 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 எப்பாலும் அங்க இருக்கிற நீலகண்டேஸ்வரர் அப்படின்னு பேர் அந்த ஈஸ்வரனுக்கு நீலகண்டே சிவபெருமானுக்கே நீலகண்டன்னு பேர் அதனால எப்ப பார்த்தாலும் நீலகண்டா 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 நீலகண்டான்னு அதை சொல்லிட்டே இருப்பாராம் என்ன உலகத்துல நம்ம என்ன பண்ணி என்ன பயன் குழந்தையா இருக்கும் பொழுது இந்த சுப்பிரமணியம் குழந்தையா இருக்கும் பொழுது என்ன பண்ணி என்ன பயன் எல்லாமே தப்பு தான் நம்ம செய்யறமே தவிர எதுவுமே ரைட்டா செய்யற மாதிரி தெரியலையேன்னு குழந்தையிலேருந்தே அந்த தர்ம சிந்தனை அதனால அந்த சுப்பிரமணியம் நீலகண்டா 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 தன்னையே நீலகண்டேஸ்வரனுடைய தாசனா அந்த ஊர் சிவன் நீலகண்டேஸ்வரனுடைய தாசனா நினைச்சு நேர்பா எதை நம்ம நினைக்கிறோமோ அதுவா நம்ம மாறிடும் கெட்டதையே நினைச்சிருந்தா நமக்கு வந்து அந்த மூஞ்சிலேயே அந்த குருவாலிட்டி தெரியும் கண்ணே அப்படி சுட்டு பொசுக்கிற மாதிரி இருக்கு நல்லதையே நம்ம கருணையே புரிஞ்சா கம்பேஷன் இருந்தா கண்ணிலேயே அந்த கருணை தெரியும் ஈரம் தெரியும் இவர் நீலகண்ட நீலகண்டா நீலகண்டா நீலகண்டனுடைய தாசனா நினைச்சதுனால அவரை பார்த்தாலே நீலகண்ட தாசன் யாரும் கூப்பிட மாட்டா நீலகண்ட சிவன் அப்படின்னு கூப்பிட ஆரம்பிச்சா இவருக்கு மனசெல்லாம் எப்பவும் அந்த சிவனையே நினைக்கணும் சிவனையே நினைக்கணும் எவ்வளவு என்ன இருந்து என்ன பிரயோஜனம் கல்லா பிழையும் கல்லா பிழையும் கருதாயா பிழையும்
நெருநஞ்சழுத்தை சொல்லா பிழையும் சொல்லா பிழையும் நம ஸ்ரீவாய நம ஸ்ரீவாய நம ஸ்ரீவாய நம ஸ்ரீவாய என்று நம ஸ்ரீவாய நம ஸ்ரீவாய நம ஸ்ரீவாய என்று நின்னஞ்சழுத்தை சொல்லா பிழையும் நினையா பிழையும் நின்னை கருதா பிழையும் Oh, <laughs> 
கண்ட சிவன் எப்பவுமே இந்த மாதிரி பாடல்களையே பாட் பாடம் பண்ணுவார் இது பட்டினத்தாருடைய பாடல் பட்டினத்தார் அவ்வளவு பாடல்கள்ல எப்படி இருக்கணும் ஒரு மனிதன் எப்படி இருக்கணும் ஒரு சிவபக்தன் எப்படி இருக்கணும் வாழ்க்கைன்னா நம்ம எப்படி வாழணும் எல்லாம் சொல்லியிருக்கார் இல்லையா நீலகண்ட சிவனுக்கு அதாவது சுப்பிரமணியம் இப்போ மாறிட்டார் நீலகண்ட சிவனா பத்மநாபபுரம் வந்ததுலேருந்து நீலகண்டேஸ்வரருடைய தாசனா இருக்கிறதுனால நீலகண்டா நீலகண்டான்னு சொல்லி நீலகண்ட தாசன மக்கள்லாம் நீலகண்ட சிவன் கூப்பிட ஆரம்பிச்சுட்டு சிவன் சிவன் சிவன்னே இருக்கா இல்லையா சிவ பேர் ராதேஷ்ணா ராதேஷ்ணான்னு சொன்னா ராதேஷ்ணா அப்படின்னு அவளுக்கு பேரே வைப்பான் அந்த மாதிரி நீலகண்ட சிவன் அப்படின்னே பேர் வச்சு அவருடைய முதல் குரு அம்மா தான் எந்த குழந்தைக்குமே முதல் குரு அம்மா தான் தியாகராஜர் புரந்திரதாசர் யாரு வேணா பாருங்கள் முதல் குரு அம்மா அப்பா தானே சரியான விஷயத்த சொல்லி கொடுக்கணும் ஆயாட்ட அவர்கள் கொடுத்தாங்கன்னா அப்புறம் எப்படி சொல்லி கொடுப்பாவா அம்மா தான் சொல்லி கொடுக்கணும் நல்ல நல்ல விஷயங்கள்லாம் அம்மா சொல்லி கொடுக்குறா எல்லாம் முத்து தாண்டவர் கீர்த்தனங்கள் அருணாச்சல கவிராயர் கீர்த்தனங்கள் பட்டினத்தார் பாடல்கள் அதெல்லாம் சொல்லி சொல்லி ஊட்டுறா சாப்பாடு ஊட்டுறது முக்கியம் இல்ல சாப்பாடு ஊட்டும் பொழுது பக்தி ரசத்தை சேர்ந்து ரசம் ஜாதத்தோட ஊட்டுறது முக்கியம் என்ன குருநாதர் சொல்லுவார் ரசம் ஜாதத்தை ஊட்டுறது முக்கியம் இல்ல ரசத்தோட பக்தி ரசத்தை சேர்த்து ஊட்டணும் அப்பதானே குழந்தைகளுக்கு அந்த ருச்சி வரும் கரகப்பிரியா என்னன்னு தெரியும் காம்போதினா என்னன்னு தெரியும் நிலவேல இதுக்கு முன்னாடி சொல்லியிருந்தா யாருமே வருது இல்ல அப்படின்னு சொல்லியிருந்தா பார்த்தா வாணி மகாலே நிறைஞ்சிருக்கே உடலாம் பார்த்தாங்க எனக்கு அவ்வளவு சந்தோஷமா யாருமே ஏன்னா அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு காம்போதே கல்யாணி தோடி சண்முக பிரியா இதெல்லாம் தெரிய வேண்டாமா இதெல்லாம் இந்தியாவுடைய சொத்து இதுதானே இந்தியாவுடைய சொத்து தோடியும் கல்யாணியும் காம்போதையும் நீலகட்ட சிவனும் நான் பாப்நாசம் சிவனும் தியாகராஜனும் புரந்திரதாசும் தீட்சிதரும் இவாதானே பாரத தேசத்து ட்ரெஷர் இது தெரியலன்னா அதுக்கப்புறம் பீட்சாவும் பர்கரும் சாப்பிட்டு அப்புறம் வியாதியில போய் ஹாஸ்பிட்டல்ல உட்காந்துக்க வேண்டியதுதான் இப்ப குழந்தைகளுக்கு முக்கியமா தெரிய வேண்டியது நம்மளுடைய பாரத தேச கலாச்சாரம் பாடல்கள் இந்த மாதிரி தமிழ் பாடல்கள் எந்த ஒரு லாங்குவேஜ்லயும் அழகழகான நல்ல கருத்துடைய பாடல்கள் அப்போ இவர் சொல்றார் இல்லையா கல்லாப்பழையும் என்னெல்லாமோ கத்துக்கணும் என்னெல்லாமோ பின்னாடி டிகிரி பிஹெச்டி ரெண்டு பிஹெச்டி மூணு பிஹெச்டி அண்ணா இவர் சொல்றா நம்ம கத்துன்றது எதுவுமே சரியான விஷயம் இல்ல கத்துக்க வேண்டியதை கற்றுக்கொள்ளவில்லை கல்லாப்பிழை முதல் பண்ண தப்பு நான் கத்துக்க வேண்டியது நான் கத்துக்கல கல்லாப்பிழையும் கருதா பிழையும் ஒன்னு நினைக்கணும் அதை விட்டுட்டுவானே இவன் முனுகுறானே அவன் மாடி கட்டிட்டானே இவன் கார் வாங்கிட்டானே அதை விட பெட்டர் போன் வாங்கணும் இதை விட பெட்டர் ஒரு கையில இன்னைக்கு ஒரு போன் என்ன நாளைக்கு வேற போன் அடுத்த நாள் வேற போன் இதே கலாச்சாரத்துல மாய உலகத்துல சிக்கினா அதுக்கு முடிவே கிடையாது அதுக்கு சுகமும் கிடையாது அதுக்கு துக்கம் தான் அதனால ஒன்ன கசிந்து உருகி நினைச்சால் அல்லவோ நமக்கு ஆனந்தம் உண்டு இல்லாத போனா ஒன்ன துதியா பிழையில மாட்டிண்டு மாய சுழல்ல போயிட வேண்டிதானே எல்லா பிழையும் பொறுத்த அருள்வாய் கட்சி ஏகம்பனே அப்படின்னு நீலகண்ட சிவன் அவ அம்மா சொல்லி கொடுத்ததுனால அதே பாதையில வளர்ந்து வரார் அப்போ அவருக்கு பதினாலு வயசு இருக்கும் அவருக்கு அதுக்குள்ள கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறார் பதினாலு வயசுக்கா பதினாலு பதினாறு வயசுக்கெல்லாம் ரொம்ப நைன்டீன் சென்ச்சுரி வரைக்கும் அப்படிதான் நடந்துட்டு இருந்தது ரொம்ப அழியா மேரேஜஸ் அது ரொம்ப இப்ப எல்லாம் கண்டிக்கிறா ஒரு ஒரு விதத்துல தப்பு ஒரு விதத்துல சரி அப்படின்னு சொல்லலாம் நான் ரொம்ப தள்ளி போய் தள்ளி போய் தள்ளி போய் பதினாலுங்கிறது திருப்பி போட்டு நாப்பத்தோரு வயசுக்குதான் பார்க்க ஆரம்பிக்கிறா அறுபத்தோரு வயசுலதான் செட் ஆகுது அப்புறம் அவ பேசி வேவலத்தை செட் ஆகிறதுக்குள்ள எல்லாமே செட் ஆயிடுச்சு எல்லாம் மேல கீழே எல்லாம் செட்டில் ஆயிட்டு செட் ஆகட்டும் செட் ஆகட்டும்னு அதனால நாற்பத்தோரு வயசுக்கு தான் ஜாதகமே இப்போ பதினாலு வயசுக்கு தானு ஐயர் அப்படிங்கிறவர் ஒரு ஜோதிஷர் அவர் சொல்றார் இந்த பையனுக்கு மட்டும் கல்யாணம் பண்ணின்றா யாரு கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாளோ கண்டிப்பா அவளுக்கு வந்து விதவை ஆடுவா இவன் போயிடுவான் அதனால இவங்க கல்யாணம் கிடையாது பயந்து போயிட்டு இந்த குழந்தை பதினாலு வயசு தானே நீலகட்ட சிவனுக்கு என்ன இப்படி சொல்றா என்ன யாரு கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாளோ அவளுக்கு அப்படி ஆயிடும்னா அப்படின்னா நான் கல்யாணமே பண்ணிக்க வேண்டாம் அப்படின்னு பயந்து போய் நேர அவருக்கு எதுவா இருந்தாலும் சிவன் கிட்டதான் சொல்லிக்கணும் சுச்சீந்திரம் ஓடி வந்தார் 
அனுபோகத்திலையும் <laughs> Yeah. 
பூரா பாட்டும் பொதுவா ரொம்ப கட 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 கடன்னு ஒரு அப்ராஸ்க்காக பாடுற பாட்டே கிடையாது எதுவுமே நீலகண்ட சிவன் எதுவுமே அனுபவிச்சு நிறுத்தி நிதானமா இவன் இப்படி இருந்தா அவன் பெரும் சாவி அவன் பெரும் பாவி எல்லாம் எதுக மோனையோட இருக்கும் அந்த நீலகண்ட சிவன் பாடல்னா எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கறது ராமபுரியாங்கிற ஒரு ராகத்துல வா கலை மாதே அப்படிங்கிற ஒரு பாடல்ல பாட்டுனா எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கறதே அவர் போட்டிருக்கார் அதுல முக்தி முக்தி தரும் பாடல்கள் பக்திய பிழிஞ்சு கொடுக்கக்கூடிய பாடல்கள் பாவ நெறி உடைய பாடல்கள் நவரசம் உடைய பாடல்கள் எதுக மோனை உடைய பாடல்கள் தத்துவத்தை கொடுக்கக்கூடிய பாடல்கள் பாட வேண்டும் அப்படின்னு நீலகண்ட சிவனே எழுதுறார் இப்ப பதினாலு வயசுக்கெல்லாம் அவருக்கு கல்யாணத்துக்கு பார்த்தான்னு சொன்னோம் இல்லையா முதல்ல வடிவீஸ்வரத்துல பிறந்தார் அப்புறம் பத்மநாபபுரம் வந்தார் சிவனை பார்த்தார் அங்க இருக்கிற நீலகண்டேஸ்வரருடைய பக்தர் ஆயிட்டார் லக்ஷ்மி அம்மாங்கிறவளை கல்யாணம் பண்ணிட்டார் பதினெட்டுலாம் மறுபடியும் அதனால அவருக்கு மக்கள் மனைவி இந்த போகத்துல ஈடுபடாதனால அவருக்கு சிவபெருமான நேரம் பார்க்க முடியுமா விவேகானந்தருக்கு ஒரு கேள்வி இருந்தது இல்லையா பகவான நேரம் பார்க்க முடியுமா எல்லாரும் பாட்டெல்லாம் பாடுறோம் இதிகாச புராணங்கள்லாம் படிக்கிறோம் உண்மையிலேயே இத்தனை மகான்கள் பாடியிருக்கான்னா நேர பார்க்க முடியுமா விவேகானந்தர் பொது தெரியாம கேட்ட சில பேர் சொன்னா அதெல்லாம் பார்க்க முடியும் அதுக்கு தகுதி வேணும் அப்படின்னு சொன்னா சில பேர் அதெல்லாம் இன்னும் சில பேரு அவர் இருந்த என்ன இல்லாட்டி என்ன உனக்கு எதுக்கு பாக்கணும் நீ போய் படி ஏதாவது புட்பால் எல்லாம் விளையாடணும்னா புட்பால் விளையாடுவார் அவர் நீ போய் விளையாடிட்டு நம்ம ஜம் சந்தோஷமா இருப்பா அதை பத்தி நமக்கு என்ன அவர் இருந்தா என்ன இல்லாட்டி உனக்கு என்ன அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு பதில் சொல்ல பார்க்க முடியும் அப்படின்னு யாருமே சொல்லல அப்பதான் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் பார்க்கவும் முடியும் உனக்கு காட்டவும் முடியும் அப்படின்னு சரணத்தை தூக்கி மார்பிள வச்சா அப்படியே ஷாக் அடிச்ச மாதிரி இருந்தோம் விவேகானந்தர் அப்படியே சமாதி ஸ்தித்திக்கு போய் எங்கேயோ போயிட்டார் எங்கேயோ போய் அதுக்கப்புறம் அந்த யங்ஸ்டர் விவேகானந்தர்கிறவர் ஈஸ்டர்ன் பிலாசபி வெஸ்டர்ன் பிலாசபி எல்லாத்தையும் கரைச்சு குடிச்சவர் ஒண்ணுமே படிக்காத ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சருடைய காலடியில கடந்த அப்படி கடந்த இங்கிலீஷ் கூட பேச தெரியாத அந்த ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் இடத்துல இங்கிலீஷ்லயே லெக்சர் அப்படி அபாரமா பண்ற அந்த விவேகானந்தர் காலடியில கடந்த ஆனா காண்பிச்சுட்டார் அந்த மாதிரி இவருக்கு சிவனை பார்க்கணும் சிவனை பார்க்க முடியுமா பார்க்க முடியுமா எனக்கு தரிசனம் வேணுமே முத்து தாண்டவருடைய கதையில எல்லாம் அம்மா சொல்லியிருக்காரு முத்து தாண்டவருக்கு கை காலெல்லாம் அழுகி போச்சு அப்ப அப்பா அம்மா கூட அவரை கணிசிக்கல ஆனா அந்த உள்ள இருக்கிற அந்த சீர்காழியில ஊர்க்கிற பிரம்மபுரீஸ்வரருடைய அம்பாள் அந்த அம்பாள் வந்து வெள்ளி பேழையில அன்னம் கொடுத்தாலுமே முத்து தாண்டவருக்கு சரஸ்வதி தேவி கவி கால மேகத்துக்கு தாம்பூலத்தையே ஊட்டினாலுமே அவர் ஏதோ ஒரு பரிச்சாரகனா ஒரு சாதாரண குக் ஏதோ ஒரு குக்கா இருந்து வரது வரதுன்னு பேரு அந்த வரதுக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது ஒண்ணுமே தெரியாத வாழ் சமையலுக்கு தான் லாயத்தில் வச்சிருப்பா ஆனா உண்மையில என்ன தெரியுமோ நிறைய தெரிஞ்சிருந்தாங்க சமையல் நல்லா பண்ண முடியும் ஆமா சாப்பிடும் போது அப்ப தெரியும் விஷயம் அப்ப அதனால வரதுன்னு ஒரு சமய காலம் ஸ்ரீரங்கத்துல இருந்தா அவன் திருவானை காவல்ல யாரையும் காதலிச்சானா மோகனாகி மோகனாகி நோக்கி அவளை பாக்குறதுக்காக வந்து தூங்கி விட்டான் அங்க வேற ஒருத்தர் தபஸ் பண்றார் சரஸ்வதி தேவிய குறிச்சு கலை மாதாவை குறிச்சு தபஸ் பண்ணிட்டே இருந்தவர் சரஸ்வதி தேவி பிரசன்னமாயி வாயில இருக்கிற தாம்பூலத்தை அந்த யோகிக்கு கொடுக்கலான்னு வந்தவுடனே அந்த யோகி வந்து இப்படி டிஸ்கஸ்டிங்கா பீபத்சத்தோட பார்த்து ஐய எச்சல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அம்மா பிரசாதம்னு தோணலையோ எச்சல் நான் பக்கத்துல தூங்கி தூங்கிட்டு இருக்கிறேன் இந்த வருது 
இந்த வருத்தம் தூங்கிட்டு இருக்கேன் அந்த வரதும் தூங்கிட்டு இருக்கிற வரது வாயில அந்த தாம்பூலத்தை திரிச்சான் ஏன்னா இவன் வேண்டாட்டான் மெனக்கட்டு தபஸ் பண்ணதே சரஸ்வதி தேவி பிரத்யமாகணும் பிரத்யமா வந்த சரஸ்வதி தேவி தாம்பூலத்தை வாயே தேடுனதும் எச்சல்ல தோணி ஜோதிர்மயமான தேவின்னு தோணல உடனே வரது வாயில திணிச்சா அவன் வந்து தூக்கத்திலேயே மோகனாங்கின்னா தாம்பூலத்தை திணிக்கிறார்கள் நினைச்சது சந்தோஷப்பட்டுட்டு அப்படியே தூக்கத்திலேயே கனவு கண்டுட்டு அடுத்த நாள் பார்த்தா வாயில ஒரே கவித்தம் பொங்கல் கவி காலமேதம்னு மேகம் போல இட்டிக்கிற கவி கவிதைகளை அந்த மாதிரி எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கோமே நமக்கு அப்படி வருவாளா தேவி நமக்கு அப்படி வருவாளா அப்படின்னு என்ன பண்ணாங்கன்னா அந்த கோவில்ல நீலகண்டேஸ்வரன் அம்மாள் பேர் ஆனந்தவல்லி உள்ளுக்குள்ள போய் லாக் பண்ணிட்டேன் புது தாண்டவர் வாகன மண்டப மண்டபத்துல மாட்டின் வாகன கொட்டாரு அதனால தானும் போய் லாக் பண்ணு மூணு நாள் அவர் இருக்கிறதே தெரியாது சோறு இல்ல தண்ணி இல்ல அன்ன ஆகாரம் இல்லாம ஒரே கரபாம்பூச்சி ஒரே பாம்பு பூரா ஆனா எனக்கு ஆனந்த வள்ளி வரணும் என்னுடைய அம்மா வரணும் என் அம்பிக்கை வரணும் அம்பிக்கை வரணும்னு இப்படியே பிரார்த்தனை பண்ணிட்டே இருக்க மூணாவது நாள் ராத்திரி பார்த்தா தெரிசா ஒரே கர்ண பருக்கிற ஜோதி என்ன இப்படி பாக்கிறார் பட்டு புடவைய கட்டிட்டு பூஷணங்கள் நான் பூஷிச்சுட்டு பிரசன்ன முகத்தோட சிரிச்ச அந்த கண்ணு சிரிக்குமா வாய் சிரிக்கிறது முக்கியம் இல்ல வாய் சிரிச்சதுன்னா கூட அது ஆர்டிபிஷியல் ஸ்மைலா இருக்கலாம் கண்ணு சிரிக்கணும் கண்ணு சிரிச்சு அந்த நீலகண்ட சிவனை பார்த்து குழந்த அப்படின்னு கூப்பிட்டு எந்த அம்மா ஞான சம்பந்தருக்கு பால் கொடுத்தாலோ எந்த அம்மா முத்துத்தாண்டவருக்கு பால் கொடுத்தாலோ சரஸ்வதி தாம்பூல கவிகாலம் ஏகம் திணிச்சது போல இந்த அம்மா ஆனந்த வள்ளி நம்ம நீலகண்ட சிவனுக்கு பாலும் பழமும் தாம்பூலமும் மூணையும் சேர்ந்து கொடுத்தாங்க உடனே அவருக்கு பேரானந்தம் உடனே கோவிலேயே பாடல்கள் வர ஆரம்பிச்சு கம்போசர்ஸ்ல நம்ம சொல்றோம் மியூசிக் சபைன்னு சொல்றோம் எல்லாம் தெய்வ அனுகிரகம் தெய்வம் போட்ட பிக்சர் கோவில்லே உடனே பாட ஆரம்பிச்சார் அம்மா ஜெகதம்பிகே அம்பிகே Oh, baby. 
இந்த கீழ்கிழமை ஆனந்தவல்லி தாயாருக்கு அம்பாளுக்கு அங்க பத்மநாபபுரத்துல அபிஷேகம் பண்ணும் பொழுதெல்லாம் வாழ்வாங்க திருவனந்தபுரத்துல அவருடைய காலமான நாட அந்த கதையில வரும் எப்படி காலமானார்னு அதுவே ஒரு பெரிய உற்சவமா முன்னாடியே நோட்டீஸ் போட்டு இன்வைட் போட்டு இப்ப எல்லாரும் வாங்குவோம் சிவனும் சிவனும் சொல்ல போறோம் அடிக்கத அந்த மாதிரி இன்வைட் போட்டு நான் போறேன் கபால மொத்தம் எல்லாரும் வாங்குவோம் மூணு நாள் முன்னாடியே நோட்டீஸ் போட்டார் இன்விடேஷன் அடிச்சு போக போறேன்னு கபால மோட்சம் எல்லாரும் இன்வைட்டட் கபால மோட்சம்னா ஒரு டாபிக் நினைச்சிருக்கா இவர் கபால மோட்சம் கபால வெடிச்சு போக போறார் அந்த மாதிரி எல்லாம் ஆச்சரியமான ஒரு கதை இது அதுக்காக தான் எடுத்துட்டு இருக்கோம் அதுல திருவனந்தபுரத்துல கரமணையில தான் அவருடைய சமாதி அது ஆடி மாசம் ஆஷாட மாசம் கிருஷ்ணபட்ச பிரதோஷத்துல நடக்கும் அப்போ இத பாடும் போது அவர் சொன்னா நித்திய அபிஷேகம் அம்பாளுக்கு நடக்கும் போது இந்த அம்பிகே ஜெகதம்பிகே நீலகட்ட சிவனுடைய சாங்ஸ்ல ஒன்னோ ரெண்டோ தான் எல்லாருக்கும் தெரியும் நிறைய எல்லாம் போகவே போயிடுச்சு பொதுவா எல்லா கீர்த்தனுமே பாடலாம் போயிடும் இல்லையா பப்ளிஷ் பண்ணி புக்கா இருந்ததுனால மட்டும் இதை சேவ் ஆகாது கரையான் தான் படிக்கும் நம்ம படிக்க மாட்டோம் நம்ம புரிஞ்சுக்க மாட்டோம் அது நிறைய புழக்கத்துல இருந்தா தானே தியாகராஜ சுவாமி கீர்த்தனமே புழக்கத்துல இருந்தா தானே அப்போ இவ இந்த பாட்டை நித்திய அபிஷேகம் பண்ணும் போது அம்பாளுக்கு இத பாடுவாளும் இந்த நீலகண்ட சிவனுக்கு அம்பாள் இப்படி தரிசனம் கொடுத்தா ஜெகதம்பிக்கையா தரிசனம் கொடுத்தார் ஆனந்தவல்லி உடனே தாயே எனக்கு அருள் தாயே அனைத்து உலக தாயே என்னை கைவிட்டு விடாதே அப்படின்னு அந்த தமிழ்லயே அங்கேயே கோவிலே பாட ஆரம்பிச்சுட்டார் இது முதல் கீர்த்தனம் இல்ல பாட ஆரம்பிச்சது நம்ம ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து பதினஞ்சு கீர்த்தனத்தை வச்சுன்னு இந்த அடிக்கத்தை சொல்றோம் ஆனா ஆயிரக்கணக்கான கீர்த்தனங்கள் இருக்கு பாடல்கள் இருக்கு நீலகண்ட தசகம் அப்படின்னே பாடியிருக்கார் தசகம்னா இப்ப நாராயணியம் நம்ம தசகம் தசகமா படிக்கிறோம் இல்லையா பத்து பத்து ஸ்லோகம் ஒரு தசகம் இல்லையா அந்த மாதிரி நீலகண்டேஸ்வரரை பத்தி தசகம் உமையாள் தசகம் அப்படின்னு பாடியிருக்கார் அந்த தவிர மீனாட்சி கல்யாணம் பூர சரித்திர கீர்த்தனமா ஹரிகதைக்கே வேண்டி எழுதியிருக்கார் அப்ப அவர் ஹரிகதையும் பண்ணுவார்னு தெரியறது நீலகண்ட சிவனே கச்சேரியும் பாடுவார் ஹரிகதையும் பண்ணுவார் உபன்யாசம் பண்ணுவார் பக்தி மகாத்மியோனா இப்ப எதிர்ச்சியா விவேகானந்தர் பத்தி வந்ததே தவிர அவர் கான்டெம்பரரி ஆஃப் விவேகானந்த சுவாமி ஒரே சபையில பக்தியினுடைய அவசியத்தை நீலகண்ட சிவனும் விவேகானந்தரும் சேர்ந்து பேசினாலும் அதனால அது கான்டெம்பரரி ஆஃப் பேர்பாட்ட மகான்கள் கோல்டன் ஏஜ் அதெல்லாம் நம்ம கொண்டாடுறதே அப்பதான் நம்மளுடைய பாரத தேசத்து குளோரியே நமக்கு புரியும் கொண்டாடணும் அந்த நீலகண்ட சிவன் பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு வில்லேஜ் மேஜிஸ்ட்ரேட்டா வேலை பண்ணார் பஞ்சாயத்து தலைவரா அந்த ஊர்லயே பஞ்சாயத்து தலைவரா இருந்துட்டு இருக்கார் அவர் எப்பவுமே சத்தியம் நியாயம் இப்படிதான் இருப்பார் இப்ப கீர்த்தனங்கள்லாம் எழுதிட்டே வர வரார் லலிதா தேவி மகாத்மிய கீர்த்தனங்கள் அப்படின்னு ஒரு பெரிய மேக்னம் ஓபஸ் சுதானந்த பாரதி இருந்த மாதிரி இப்ப பாரத சக்தின்னு சுதானந்த பாரதி எழுதியிருக்கார் அவர் அடையாளதான் இருந்தாலும் மெட்ராஸ்ல தான் இருந்தார் ஆயிரக்கணக்கான பாடல்கள் எழுதியிருக்கார் நமக்கு வந்து எப்படி பாடினோ அப்படி பாடன பாட்டு நமக்கு ரொம்ப நாள் ஃபேமஸா தெரியும் அந்த சுதானந்த பாரதிய தமிழ்ல பாடியிருக்கார் பிரெஞ்சுல பாடியிருக்கார் இங்கிலீஷ்ல பாடியிருக்கார் ஹிந்தியில பாடியிருக்கார் தெலுங்குல பாடியிருக்கார் மலையாளத்துல பாடியிருக்கார் கன்னடத்துல பாடியிருக்கார் பிரெஞ்சுல பப்ளிஷ் ஒர்க்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இங்கதான் இருந்தார் இருபத்தஞ்சு வருஷம் மௌனத்துல இருக்கா அப்புறம் இதெல்லாம் பாடியிருக்க ஐம்பதாயிரம் வரிகள் பாரத சக்தின்னே ஒண்ணு பாடியிருக்கார் அந்த மாதிரி லலிதா மகாத்மிய தேவி கீர்த்தனங்கள் அப்படின்னு நீலகண்ட சிவன் பாடியிருக்கார் இவருக்கு வந்து இவர் பண்றதெல்லாம் பொதுவாவே அந்த காலத்துல இருக்கிறவாளுக்கு பக்கத்துல இருக்கிறவாளுக்கு ரொம்ப இரிட்டேட்டிங்கா இருக்கும் சில சமயம் எவ்வளவுதான் பாட்டு பாடிண்டு தளத்தை போட்டு சுத்திய மீட்டு இதெல்லாம் பொழுது விடிஞ்சா பொழுது போன தாளம் கச்சேரி பாட்டு இதை தவிர வேற வேலையே இல்லையா தியாகராஜ சுவாமி காலத்துல ஜப்பே செய்யற இருந்தார் இல்லையா அவருடைய அண்ணா அவர் வந்து தியாகராஜ சொல்லிட்டே இருப்பார் இப்ப பத்தாள் சொல்லி கொடுக்குற அந்த டியூஷனுக்காக ஃபீஸ வாங்க கூடாதா சும்மா உஞ்ச விருத்திக்கு அரிசி பருப்பு வாங்கினா அப்புறம் காய்கறிக்கெல்லாம் எங்க போறது அதுக்காக உஞ்ச விருத்தியில காய்கறியா போடுங்கோ காய்கறியா போடுங்கோன்னு கேட்க முடியும் ஜப்பே செய்யற அப்படின்னு சொன்னார் 
அந்த மாதிரியா இந்த நீலகன் நரசிம்மனுடைய மாமன லட்சுமி அம்மா கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்திருக்காரு இல்லையா கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்த நாளா பாக்கணும் ஒரு விளக்கேத்துவார் எழுதா கண்டிப்பார் விளக்கேத்துவார் எழுதா கண்டிப்பார் அவள்கிட்ட பேசினாரா அவள்கிட்ட பழகினாரா இப்படி கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தோமே இப்படி கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தோமே அந்த தானு நாடா சொன்னதும் சொன்னாததும் ஒண்ணுதான் இருந்தும் இல்லாததும் ஒண்ணுதான் அப்படின்னு எப்ப பார்த்தாலும் கரிச்சு கொட்டிட்டே இருப்பாரு அவர் வந்து இவர் எழுத எழுத நூத்துக்கணக்கான கீர்த்தனங்கள் எடுத்து தூக்கி தூக்கி போட்டுட்டு இருப்பாங்க காவேரியில எடுத்து ராமரையே தூக்கி போட்டாருன்னு வருது இல்லையா சரித்திரம் ஆனா அந்த ஜபேஸ்வர பரம்பரை தான் இன்னைக்கும் அந்த ஆராதனைய தியாகராஜருக்கு நித்தியம் பூஜை பண்றது ஜபேஸ்வர பரம்பரை அது அந்த கதையை அப்படியே விட்டுற கூடாது அப்புறம் பேட் ஃபீலிங்கோட நின்னுடும் இன்னைக்கு பூஜை பண்றது ஜப்பேஸ்வரோட பரம்பரை மாறிட்டான் அப்போ இவர் வந்து இந்த மாமனார் பார்த்தார் அவரு எப்ப அப்ப தானும் கல்யாணம் ஆன நாளா விளக்குல எண்ணெய விடுறது எழுதான் கேட்டு அம்மு பெய்க்கு அப்படின்னு எழுதுறது உடனே விளக்குல எண்ணெய விடுறது விடாத அளவுக்கு பேசாம எண்ணெய் எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுக்கோங்களுக்கு <laughs> 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 இவர் வந்து பார்த்தா என்ன ஆயிடுதா என்ன விடு அப்படின்னா பொண்ணு சிவன் சொன்னா அப்பா என்ன இல்லப்பா இருக்கும் உள்ளே இருந்து இருக்கும் ஆ எடுத்து பார் உள்ளேயும் இல்லப்பா இன்னும் நீலகண்ட சிவன் வந்து தாம்பூலம் போட்டு பாரும் தாம்பூலம் போட்டு விட்டு இவா எல்லாருமே மோஸ்ட்லி தாம்பூலம் போட்டு சமசாஸ்திரிகள் கூட தாம்பூலம் போட்டுப்பார் அது ஒரு சமயம் அவன் குரு உன்னுடைய அந்த அவஸ்தரத்துல அப்படியே தெரிக்க பாடும்போதே தெரிக்க சச்சே இப்படி பண்ணிட்டே அப்படின்னு குரு சொல்லாம அவர் சொன்னாலும் தொட்டு ஒத்திண்டு காமாட்சி பிரசாதம் நான் சமா சாஸ்திரி நீ ஏன் காமாட்சி தான் காமாட்சி பிரசாதம் அப்படின்னா இந்த சரஸ்வதி தேவி உபாசனை பண்ணாரு அப்படின்னா தோண்டி இருக்கணும் ஆனா அடிச்சுது வரது சான்ஸ் அதனால இந்த இவர் வந்து தாம்புல போட்டுட்டு சொம்புல ஜலம் வச்சிருப்பார் உடனே எடுத்து குடிப்பார் என்ன இல்லையா கவலைப்படாத அப்படின்னா இந்த சொம்பு ஜலத்தை எடுத்து அப்படி விளக்குல விட்டாதான் அது தகதக ஜம்மன் எரியதான் பார்த்தார் மாமனார் இது என்னடா அது ஜலத்தையே வச்சு எரிய வைக்கிறாரா அப்ப நம்ம ஒண்ணும் பண்ண முடியாது வீட்டுல இருக்கிற தண்ணியுமா காலி பண்ண முடியும் யாரும் குடிக்க முடியாது குடிக்க முடியாது அப்படி ஆயிடுமே இவர்கிட்ட ஆச்சரியமான ஒரு பிரபாவம் இருக்கு அப்படின்னு அவருடைய இது இது மட்டும் இல்ல கோவில்லையே எண்ணெய் இல்ல இல்ல எண்ணெய வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் கொஞ்சம் நீலகண்ட அசைவனை கூப்பிட்டு வாட்டர் டேங்க்ல இருக்கிற வாட்டர் எல்லாம் எடுத்து விளக்கேத்து சொல்லுவாங்க தீவெட்டி எல்லாம் தண்ணீர்ல நினைச்சே தீபம் ஏன்னா அது வந்து ஆத்ம ஜோதி எரியறது அந்த பரஞ்சோதி உள்ள இருக்கிறதுனால அந்த பரஞ்சோதி
நீலகண்ட சிவனுடைய இந்த பூர்வ கல்யாணி ராக கீர்த்தனம் அது எதுக்காக பாடினோம்னா அந்த ஆத்ம ஜோதியாலேயே படிர் படிர்னு அவர் அத ஏத்துறாங்கிறது மட்டும் இல்ல பஞ்ச நடன கீர்த்தனங்கள்னு பாடிருக்கார் இப்போ பஞ்சலிங்க கீர்த்தனங்கள்னு தீட்சிதர் பாடிருக்காரு இல்லையா பஞ்சபூத ஸ்தல கீர்த்தனங்கள்லாம் பாடிருக்காரு அந்த மாதிரி பஞ்ச நடன கீர்த்தனம்னு மதுரையில ஆடினது சிதம்பரத்துல ஆடினது திருவாலங்காட்டுல ஆடினது நெல்லையில ஆடினது குற்றாலத்துல ஆடினது இதெல்லாம் பாடிருக்கார் அது மட்டும் இல்ல பொன்னம்பலம் வெள்ளி அம்பலம் ரத்ன சபை தாமர சபை சித்திர சபை இந்த நாட்ட நாட்டியங்கள் நடனங்கள் எல்லாமே அவர் விடாம அந்த நாட்டியத்துல அவளுக்கு ருச்சி அதிகம் அதனால ஜதிகளோட சேர்த்து நீலகண்ட சிவன் ஜத்தி நாட்டியத்தோட சேர்த்து அந்த நடராஜருடைய தாண்டவத்தை பாடிருக்கார் பஞ்ச நடன கீர்த்தனங்கள் அஷ்டகங்கள் கிராமிய கலைகளுக்கு வேண்டிய பாட்டு கும்மி பாட்டு சிந்து பாட்டு கண்ணிகள் இந்த லாலி நலங்கு ஊஞ்சல் இது எல்லாமே பாடிருக்கார் இப்பதான் ஒரு சம்பவம் நடக்கிறது இவர் பாட்டு பாடிட்டே இருக்கார் என்ன இல்லாத போனாலும் பாடுற இத மாதிரி எல்லாம் பார்த்ததும் இந்த அத்தனை பேருக்கும் இவர் கிட்டத்துல ஒரு பூச்சி புத்தி ஆனா இவர் வில்லேஜ் மேஜிஸ்ட்ரேட்டா இருக்கிறதுனால அவர் இடத்துல ஒரு பொறாமையும் சேர்ந்து இருக்கு பதினஞ்சு வருஷம் இவர் வில்லேஜ் மேஜிஸ்ட்ரேட்டா இருக்கார் அப்பறம் இவா வந்து ஒரு சமயம் சொல்றா இந்த சில பேர் அந்த வில்லேஜ் மேஜிஸ்ட்ரேட்னா அந்த பஞ்சாயத்து தலைவர்களுக்கெல்லாம் அந்த காலத்துல ரொம்ப மதிப்பு இருந்தது தாசில்தான் இருக்கே பத்ராச்சல ராமராசர் கதையில தாசில்தான் இருக்கே அவ்வளவு மதிப்பு இப்பெல்லாம் யாருக்கு மதிப்புனே தெரியல அது அது ரொம்ப பெரிய போஸ்டா இருந்தாலும் அவதானே அப்படிங்கிறா ஆனா இவா வந்து ரொம்ப மதிப்பு இருந்த அந்த சமயம் சத்தியம் நியாயம்னே இவர் இருக்காரா அங்கே இருந்து வந்து ஒரு பொய் கேஸ் எடுத்துன்னு வந்து நீங்க இந்த மாதிரி பண்ணலானா நீங்க அசத்தியத்தை பொய்யா இந்த கேஸ் எழுதுங்கோ பொய் சாட்சி சொல்லுங்கோ ஃபால்ஸ் எவிடன்ஸ் சொல்லுங்கோ உங்களுக்கு நான் நிறைய பணம் காசு தனம் தானியம் எல்லாம் தரேன் அந்த செஞ்சுரியிலே ஆரம்பம் போடுறேன் இதெல்லாம் வந்து எயிட்டீன் தேர்ட்டி நைன்ல பிறந்தாருந்தாலும் சொன்னோம் அந்த செஞ்சுரியிலே எல்லா காலத்திலுமே எல்லாம் இருந்துட்டு பணம் காசு தானியம் தனம் எல்லாம் கொடுக்கறோம் அப்படின்லாம் சொன்ன உடனே முடியாது ராமகிருஷ்ண பரமாவம்சனுடைய அப்பாக்கே அப்படிதான் சுத்திராம் சட்டோபாத்தியாயான் பேர் அவர் இந்த பொய் சாட்சி நீ சொல்லி பொய் கேஸ் எழுதலைன்னா ஊரை விட்டே துரத்திடுமே உன் வீடு வாசல் எல்லாம் புடுங்கிடுவேங்கிறான் பவர்ஃபுல்லான ஒரு ஆளு வீடு போனாலும் பரவாயில்ல வாசல் போனாலும் பரவாயில்ல ஊர் போனாலும் பரவாயில்ல தர்மம் போகக்கூடாது அப்படின்னு சுத்திராம் சட்டோபாத்தியாய் நடுத்தருவில் நின்னார் ஏன்னா சத்தியம் பேசினதுக்காக பொய் பேசி நடுத்தருவில் நிக்கல சத்தியம் பேசி சத்தியம் வந்து அறிகிது காலம் இல்ல வையா அப்படிங்கிறார் குரந்திரதாசர் சத்தியம் பேசுறவாளுக்கு இது காலம் இல்ல பொய் பேசுறவாளுக்குதான் காலம் சத்தியம் நியாயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறப்ப நீங்க ஃபால்ஸ் எவிடன்ஸ் எழுதி பொய் சாட்சி சொல்லுனதும் முடியாது என்னால முடியாது பணம் கொடுக்கறேன் அப்படின்னா பணமே நீ ஒரு பிணமே அப்படின்னு ஒரு பாட்டு எல்லாத்துக்கும் பாட்டுதான் பதில் அவருடைய லைஃப் ஹிஸ்டரியே பார்த்தா எல்லாத்துக்கும் தியாகராஜ சுவாமி அப்படிதான் கிரகஜாதம் அவனுக்கு சரியில்லை அப்படின்னு உடனே பாட்டா பாடிடுவார் ஆமா ஆமா கிரகம் தான் ஆனா கிரகம் இல்ல வெறும் கிரகம் இல்ல அனுகிரகம் ராமருடைய அனுகிரகம் அந்த பாட்டை பார்த்தா பூராவுமே கிரகம் கிரகம் கிரகம்னே வரும் கிரக பெயர்ச்சி இல்ல ராமருடைய திவ்யமங்கல விக்கிரகத்தினுடைய அனுகிரகம் இருந்தா பாபத்துல இருக்கிற ஆகிரகத்தை கூட நிக்கிரகம் பண்ணிடுமே இந்த நவகிரகம் என்ன என்ன பண்ணிடும் அப்படின்னு கிரக கலம் போய்விட்டது வேலி பூமியையே தின்னலாச்சே இனிமேல் எப்படி காலம் பெசகி போச்சே அப்படின்னு ஒரு பாட்டு முகாரியில என்ன விதம் பிழைப்போமோ என்ன விதம் பிழைப்போமோ இந்த கலியுகத்துல எந்த விதத்துல எப்படி பிழைக்கிறது நல்ல விஷயம் வாயில வருதோ நல்ல விஷயம் காதல விழுறதோ சத்சங்கத்துல இருக்கிறதோ நற்செயல்ல சத்தியம் நியாயம்னு இருக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் போல இருக்கே அதெல்லாம் அதெல்லாம் மேனேஜ்மெண்டோ அட்மினிஸ்ட்ரேஷனோ அதான் சொல்லி தருவாளோம் எப்படி எல்லாம் முன்னுக்கு வரணும்னா கீழே இருக்கிறவாள எப்படி எப்படி எல்லாம் ஃப்ராடு பண்ணி தள்ளணும் நீ முன்னுக்கு வருது அதுக்குதான் அங்கெல்லாம் போய் படிக்கிறான் விதவிதமான ஊருக்கு எல்லாம் போய் படிக்கிறாங்க 
அங்க போய் படிக்கிறது இங்க போய் படிக்கிறது அந்த சந்திரனுக்கு போய் படிக்கிறது மார்ஸ்க்கு போய் படிக்கிறது ஏன்னா கீழே இருக்கிற வேலை எல்லாம் தள்ளி விட்டு எப்படி இப்படி எல்லாம் ஃப்ராடு பண்ணி தள்ளி விட்டு நம்ம பேர் சம்பாதிச்சு புகழ் சம்பாதிச்சு என்னெல்லாம் விதத்தில் அதுக்குதான் டெவலப்மெண்ட் பேர் வச்சுட்டு இருக்கா புதுசா ரொம்ப ஸ்மார்ட் ஃபெலோ அப்படின்னு என்ன தெரியுமா எல்லாரையும் தூக்கி சாப்பிடுவான்னு அர்த்தம் சாப்பிடுவான்னு அர்த்தம் அப்பதான் அவனுக்கு பொழைக்க தெரியல அப்படின்னா சத்தியம் பேசுனா நத்தம் வேற ஒண்ணும் இல்ல அப்படியே உடனே இவர் ரொம்ப வேலையே ராஜினாமா பண்றேன் நான் இந்த வாருக்கோ சண்டைக்கோ பொய்க்கோ வரமாட்டேன் பட்டினத்தார் பக்தனாக்கும் நான் அப்படின்னு சொல்லி வாத்து சண்டைக்கு போவார் போவாதுக்கு சண்டைக்கு போவார் வருவார் போவார் வாதுக்கு சண்டைக்கு போவார் வருவார் இதுக்கு தவியும் செய்திடுவார் தவியும் ராஜா தானம் பண்ண வேண்டியிருக்க 
மக்களுடைய மாட்டை புடுங்கிட்டு போறேன்னா இது வெளிய நல்ல பிரமாதமான மாடா இருக்கு என்ன குடுத்துரும் இனிமே காலம் எப்படி கழிக்க போறோமோ என்றே அவருக்கு 
நீங்க சொன்ன மாதிரி சுத்தான் இருந்த மாதிரி இருபத்தஞ்சு வருஷம் மௌனத்துல இருந்தார் சதாசிவ பிரம்மேந்திரா பூர்ண ஆயுசு மௌனத்துலதான் இருந்தார் அந்த மௌனத்துல இருந்து வர அருணகிரிநாதர் முருகன் தூக்குறார் இல்லையா மேலே சூசைட் அட்டம் பண்றார் அருணகிரிநாதர் தன்னுடைய வாழ்க்கையே வேஸ்ட் இப்படி இருக்கட்டும் இல்லையா என்ன கத்துக்கணுமோ அது கத்துக்காம கல்லா பிழை கருதா பிழைன்னு சொல்றாரு இப்படி இருந்துட்டோமே நம்ம பேசாம கீழே விழுந்து தற்கொலை பண்ணிடலாம்னு திருவண்ணாமலை கோபுரத்துல இருந்து கீழே உதிக்கணும் அப்ப முருகன் பன்னிரண்டு கையால தாங்குறார் தாங்கிட்டு உபதேசம் பண்றார் அப்போ அப்போ உபதேசம் வந்து இப்ப பண்றா முருகா முருகன்னு சொல்லு அப்படின்னு சொல்லு நரசிவா என்ன சொல்லு அப்படின்னு சொல்லல பஞ்சாட்சரையோ அஷ்டாட்சரையோ ஷடாட்சரையோ எதுவுமே உபதேசம் இல்ல சும்மா இரு சொல்லாத சும்மா இரு சொல்லாத சொல் அத சொல் தவிர் அப்படின்னு அர்த்தம் சும்மா இரு சொல்ல அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தவத்துல இரு தபஸ் அப்புறம் பல நாள் தபஸ்ல இருந்து மறுபடி முருகன் வரா அப்பதான் முத்தை கரு அப்படின்னு எடுத்துக் கொள்கிறார் அப்புறம் தான் திருப்புகள் பாட வைக்கிறார் அப்ப இவ்வளவு காம்பசேஷன்ஸுக்கும் பேஸ் மௌனம் ஆனா இவர்களும் கிருஷ்ண சங்கம் எப்படி இருப்பார்னா வாதுக்கழைப்பார் சண்டை கழைப்பார் வருவார் போவார் வருவார் போவார் சும்மா வாய் தளர்வானோம் நம்ம அதுக்கு எப்படி ரியாக்ட் பண்ணணும் மௌனம் பட்டினத்தார் பாடல்லாம் வெறும் பாட்டு பாடுறதுக்கு இல்ல நெற்று பண்றதுக்கு இல்ல லைஃப்ல வாழறதுக்காக தானே ரொம்ப எழுத்துட்டு போனா எழுத்துட்டு போட்டமே நம்ம பேசாம இருக்கோம் நம்மளை எப்ப கொண்டாடுவான்னா எல்லாம் நிறைய புகழ் இருக்கு நிறைய தனம் இருக்கு நல்ல பெரிய செலிபிரிட்டினா கொண்டாடுவா எல்லாம் போயிடுதுன்னா கருவப்புல தூக்கி போடுற மாதிரி போட்டுட்டு போயிட்டே இருப்பா அதுதான் பா உலக வாழ்க்கை இது 
ஏன்னா அவங்க ரொம்ப பெரிய செலிபிரிட்டி ஆனா இதே தனம் குறைந்தால் கண்டாலும் பேசாங்க ரொம்ப ரொம்பவே சொந்தக்கார சொந்த ரொம்ப சொந்த அக்காவோ சொந்த தம்பியோ சொந்த மாமாவோ சொந்த மச்சிதரோ இருக்கும் அவர் யாருக்கும் தெரியல யாரும் ஏழ பிச்சைக்காரம் போல அப்படின்றுவாளும் நீலகண்ட சிவன் சொல்லுவோம் எல்லாமே பிராக்டிக்கலா நமக்கு எப்பயாவது நமக்கு அப்படியே லோவா ஃபீல் ஆனா இதுதான் சம்சாரம் அப்படின்னா இந்த பாட்டை எடுத்து பார்த்தா போதும் இதுதான் சம்சாரம் இதுதான் ஹியூமன் நேச்சர் இதே ஹியூமன் நேச்சர் ரொம்ப கொண்டாடுற மாதிரி இருப்பா எல்லாரும் கொண்டாடுற கொண்டாடுற நினைச்சா ஏமாந்துடாத அப்படிங்கிறாரு இது கைத்தவமான பொல்லாத உலகம் சக்கட்டி செல்றதுக்கு ஒரே வழி சீவனை நினை இதையே சொல்றார் இந்த மாதிரி ரிசைன் பண்ணிட்டார் போஸ்ட் எந்த வில்லேஜ் மேஜிஸ்ட்ரேட்டாவும் இருக்க வேண்டாம் இந்த பஞ்சாயத்து தலைவராக இருக்க வேண்டாம் எந்த தலைவராகவும் இருக்க வேண்டாம் சத்தியமும் நியாயமும் எனக்கு எந்த போகணும் ஃபால்ஸ் எவிடன்ஸ் எழுத மாட்டேன் பொய் சாட்சி சொல்ல மாட்டேன் சொல்லிட்டு <laughs> நம்ம இப்ப பதவியில இல்லன்னா கிளம்பில் நம்ம ஜாலியா ரிட்டையர் ஆயிட்டா கிளம்பில் ஆனா இப்ப எல்லாம் ரிட்டையர் ஆயிட்டா பொறுப்பு ஜாஸ்தியா போயிடுது வேற நம்ம மேக்ஸ் டியூஷன் பேத்திய டான்ஸ் டியூஷன் டான்ஸ் டியூஷன் முடிஞ்சு பெஞ்சிரா டியூஷன் பெஞ்சிரா டியூஷன் முடிஞ்சு கட்டன் டியூஷன் அது என்னமோ அது ரொம்ப பயங்கரமா இருக்கு அது தெரியல முன்னாடி எல்லாம் ரிட்டையர் ஆயிட்டானா எப்படி கேத்திராணம் கிளம்பிடுவா இவர் நூத்தி எட்டு கேத்திரங்கள் போயிருக்காங்க கல்லிடக்குறிச்சியில இருந்து ஆரம்பிச்சு திருநெல்வேலியில இருந்து ஆரம்பிச்சு சிதம்பரம் திருச்சி மயிலாப்பூர் வந்திருக்கார் சென்னை வந்திருக்கார் கபாலீஸ்வரரை பார்த்திருக்கார் கருங்குளம் திருக்குற்றாலம் பாபநாசம் சங்கரநாத் கோவில் குலசேகரம் வைகோம் இதெல்லாம் கேரளாலயும் போயிருக்காரு மொத்தமே அவர் திருவனந்தபுரத்துல தானே அதனால ஆலப்புழா இந்த மாதிரி ஊரெல்லாம் போய் அங்கங்க சில சில சம்பவங்கள் இப்ப நீலகண்ட சிவன் நடந்தீட்சிதர்ாசகர்களா <laughs> அந்த பக்தியும் தபசும் அந்த நாதமும் இருந்ததுன்னா மழைப்பொழி மட்டும் இல்ல நெரு பெரியாலும் அக்பருடைய கோட்டில தான்சேன் அவர் சுவாமி ஹரிதாசுடைய சிஷ்யர் இந்த அக்பருக்கு வீண் வேலை எதுக்கு வேலை கேட்டு தான்சேன தீபக்தன் ஒரு ராகம் பாடினா நெருப்பு புடிச்சு நெறியும் அமே பாட பாட நெருப்பு புடிச்சு நெறியும்னா அதை போய் பாடுவாளா இல்ல இல்ல கொஞ்சம் பாட நெருப்பு புடிச்சு நெறியும் பா சுவாமி மகாராஜன் நெருப்பு புடிச்சு நெறியும் சொல்லுவேல <laughs> சொல்லி வச்சிருந்தானா பாடுறதுக்கு முன்னாடி தான் சேன் அவ ரெண்டு பொண்கள்ட்ட ஒரு பொண்ணும் ஒரு ஃப்ரெண்ட கிட்டையும் சொல்லி வச்சிருந்தானா நான் தீபக் பாடின உடனே பயங்கரமா புடிச்சு நெருப்பு பத்தி நெறியும் அப்ப நீ வந்து மேக்மல்ஹார் பாடிடு பொண்ணையும் அப்படி ட்ரை பண்ணி வச்சுக்க பொண்ணு ஃப்ரெண்டு சிஷியா எல்லாரையும் ட்ரை பண்ணு மேக்மல்ஹார் பாடிட்டனா மழை கொட்டி சரியா வேணும் இல்லாத போனா என் உயிர் வேணும் பாய் வேண்டாம் மாட்டிட்டு முழிக்கின
ஒரு மேகலால பாடி மழைய பொழி வச்சு அந்த நெருப்ப அணைச்சாங்க அந்த மாதிரியா தீட்சிதரும் கேள்விப்பட்டுக்கோ சைலம் வருஷய வருஷய வருஷ என்னதும் ஆனந்தாமிருதா கர்ஷினி அமிர்த வருஷினி அப்படின்னு பாட்டினா உடனே மழை பொழிஞ்சது அந்த மாதிரி இந்த கருங்குளம் அப்படிங்கிற இடத்துல மார்த்தாண்டீஸ்வரர் அப்படிங்கிற அந்த ஈஸ்வரன் மார்த்தாண்டி ஸ்ரீதரையோட கதையிலையும் இது வரும் கற்கட சந்திரயோகம் வந்தாலாம் மழை பொழியும் அப்ப கற்கடேஸ்வரர் இருக்கார் அந்த திருவசனல்லூர்ல கற்கடேஸ்வரங்கிற ஈஸ்வரன் இருக்கார் தலையில சந்திரனும் இருக்கு கற்கட்டம்னா நண்டும் இருக்கு அவரோட கதையில வரும் நண்டும் சந்திரனும் இருக்கு அதனால இவருக்கு அபிஷேகம் பண்ணினாலே மழை பொழியும்னு கற்கட்ட அந்த கற்கடேஸ்வரரை பத்தி ஒரு அஷ்டகம் பாடி மழை பொழிய வச்சார் இவர் என்ன பண்ணார்னா மார்த்தாண்டீஸ்வரருக்கு பிள்ளைகள் எல்லாம் நீ பொறுப்பாய் பெற்றவளே பிள்ளைகளுக்கு உன் கழவினை துணை அல்லதோர் கதிகானோம் கண்டறிவாய் மழை என்ன வந்தருள் தருவாய் தயவு செய்து நீ தயை செய்து இந்த மக்களை காப்பாற்ற வேண்டும்னு தயவு
மகானுபாவாடி நீங்க ரெண்டு பேரும் நான் அந்த ராமனையும் லக்ஷ்மணனையும் பார்க்கணும்னு திண்டாடி திண்டாடி சித்திரகூடம் போய் பிருந்தாவன போய் பிருந்தாவனத்துல கண்ணன் தரிசனம் கொடுத்து கண்ணன் ராமனா தரிசனம் கொடுக்கணும் நீ கேட்டுட்டு அப்புறம் ராமனை பார்த்து நீ திருட வந்தே பார்த்துப்பியே திருட வந்தே பார்த்துப்பியே அப்படின்னு சந்தோஷப்படுற அந்த மாதிரி நீல கண்ட சிவன் என்ன பண்ணாரா எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு போலி எனக்கு தம்புரா இருக்குவா தம்புரா வேணும் எடுத்துன்னு போலியே அப்படின்னதும் பேசாம அவா போயிருக்கலாம் முல்லையோ ஆமா இருக்கேன் இதையும் எடுத்து போனா இதையும் வித்தா கொஞ்சம் காசை வரும் போல இருக்குன்னு நினைச்சிட்டு அங்கேருந்து வந்து தம்புராவை எடுத்தா எடுக்கிறதுக்குள்ள புசு 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 புசுன்னு கை கால எல்லாம் வீங்கி வெக்கவே முடியலையா கை கால எல்லாத்தையும் நாதோபாசகர் இவருடைய தபஸ் பூரா தம்புராவில் வச்சிருக்காங்க தபஸ் பூரா தம்புராவில் அதனால இவர் தம்புராவை தொட்டதுமே கை காலெல்லாம் வீங்கி புசு புசு புசுன்னு அப்புறம் திருடர்கள்லாம் நாங்க திருடல நாங்க திருடல இதை விட்டுடுவோம் எங்களை விட்டுடுவோம் நல்ல வாழ மாறிடுறோம் இவர் வந்து எல்லாமே கருத்து இந்த நியாயம் சத்தியம் முதலேந்தே சொல்றோம் இல்லையா உடனே இவர்களுடைய நீங்களும் உங்களுக்கும் சேர்ந்து சாப்பாடு போடுற நீ எங்க பின்னாடி அவர்களும் நீலகண்ட சிவனுடைய சிஷியர்கள் ஆனார் அப்படின்னு அந்த கதையில மேற்கொண்டு எவ்வளவோ கதைகள் இப்படி ஒரு சேத்ராடனம் போகும்போது ஒரு திண்ணையில கொஞ்சம் படுத்து தூங்குறேன்பா அப்படின்னு அவன் சொன்னா அதெல்லாம் திண்ணெல்லாம் உனக்கு இடம் கிடையாது அந்த காலத்துல திண்ணங்கிறது யாத்திரிகள் தங்கத்துக்காகத்தான் திண்ணையே கட்டுவார் இந்த வீட்டை நம்ம பூட்டிக்கலாம் திண்ண வெளியில இருக்கும் அந்த கான்செப்ட் எல்லாத்துக்குமே தர்மம்ங்கிற ஒரு கான்செப்ட்ல தான் அந்த வீடு கட்டுறது முத கொண்டு இருந்தது திண்ண வெளியில இருக்கும் என்னால தூங்கலாம் இப்ப திண்ண சைசுதான் வீடே இருக்கு அதனால உள்ள ஒண்ணுமே உள்ள இருக்க வாழ்க்கையே இடம் இல்லை நான் படுத்துக்கிறேன் உடனே அதெல்லாம் முடியாது அப்படின்னதும் ஒரு வார்த்தை சொன்னாரான் நாளை எண்ணெய் தேய்த்து குளித்து இறக்க போகும் இவன் எண்ணெய் தேய்த்து இறக்க போகும் இவன் திண்ணை கொடுத்து உதவ மறுக்கினானே அப்படின்னு சொன்னார் ஓஹோ பெரிய கடித்தோம் எண்ணெய் திண்ணை ரொம்ப ரைமிங்கா எதி பிராசம் போட்டுக்கிறாரு அப்படின்னு அவன் பேசிட்டு போயிட்டான் அடுத்த நாள் எண்ணெய் தேய்ச்சிட்டு நஜமாவே அவன் குளிக்க போனா சுழல்ல அடிச்சுட்டு போயிட்டான் நாளை எண்ணெய் இவருக்கு ஜோசியம் முன்னாடியே தெரியும் ஜோ அவருக்கு ஜோதி ஜோதிஷத்துல நல்ல முத்துசுவாமி தீட்சிதர் மாதிரி எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்க போல குளிக்க போய் இறக்கும் இவன் இது என் வீடு என் தென்ன உனக்கு இடம் இல்லைங்கிறானே நாளைக்கு இவனே இருக்க போறது இல்ல அப்படின்னு பாடினா உண்மையிலே இல்ல அந்த மாதிரி பல சம்பவங்கள் அதுல கடைசி காலம் வந்துட்டும் தெரிஞ்சுக்கும் இப்பதான் அவர் சொல்றார் மனைவி மக்கள் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு லக்ஷ்மி அம்மாவோட கூப்பிட்டு பொண்ணு சிவன் இன்னும் குழந்தைகள்லாம் உண்டு அவருக்கு எல்லாரையும் கூப்பிட்டு சொல்றார் இங்க பாருப்பா உலகத்துல எதுவுமே சதம் அல்ல உலகத்துல எதுவுமே நூறு பர்சன்ட்டுக்கு நூறு இருக்க போறது இல்ல எல்லாம் அழியக்கூடியதான் அழியக்கூடிய எல்லாத்துக்கும் ஒரு லிமிட் உண்டு நானும் இப்ப கிளம்பலாம்னு இருக்கேன் இதுவும் சதம் அல்ல அதனால இத புரிஞ்சுக்கோ ஊரும் ஊரும் சதம் அல்ல ஊரும் சதம் அல்ல ஊரும் சதம் அல்ல உற்றா சதம் அல்ல உற்று பெற்ற பேரும் சதம் அல்ல
அந்த சிவன் இடத்துல இந்த சிவன் போக போறேன் Yeah. <laughs> 
கிளம்பினார் <laughs> அவருடைய காதால உங்க மூலமா எல்லாரும் சிவரூபம் இல்லையா அரூபமும் அவன் ரூபமும் அவன் பக்தனும் அவன் சர்வமும் அவன் அவனுடைய அனுகிரகம் பெற்று மேலும் மேலும் நம்ம எல்லாரும் மங்களமா வாழ்வோம் பிரார்த்தனை பண்ணி முடிக்கிறோம்